നമസ്കാരം മലബാറിൻ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് ഒരു ടിബറ്റൻ കഫേലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൂപ്പും മോമോസും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാറ്റ ഒരു പ്ലെയിൻ സൂപ്പും ഞാനൊരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സോ സൂപ്പും വൈഫും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളും മോമോസും ഓർഡർ ചെയ്തു ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ആയിരുന്നില്ല സ്റ്റീം മോമോസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാലഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈഡായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളും ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സൂപ്പും ഫ്രൈഡ് റൈസും മോമോസോ വന്നു എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡായിരുന്നു അതുപോലെ പിന്നീട് വന്ന ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റോളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്നായിരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ ഈ കണ്ണൂർ കൂത്തുകാറമ്പ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ടുണ്ടു നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മല്ലളി വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്നതല്ലേക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ച അവിടെ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് മല്ലളി വാട്ടർ ഫാൾസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ മാപ്പിൽ മാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊരു ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല ഒരു പുഴ കണ്ടു കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീനറിയൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു ബോർഡിൽ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കന്നഡ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയില്ല എന്തായാലും ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടേക്ക് യാത്രയായി ഇനി എത്ര ദൂരം നമുക്കിങ്ങനെ പോകാനുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഫ്യൂവലൊക്കെ ഫുൾ ടാങ്കാക്കി നിറച്ചു എന്നിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര തുടർന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചകൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു കൃഷിപ്പാടം ഒരുക്കുന്നത് ആ കൃഷിപ്പാടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് മലകളും ആ ഒരു മേഘമൊക്കെ കൂടി നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതുപോലെ കൊടകിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടതുപോലെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെങ്ങായിട്ടും കവുങ്ങായിട്ടും അതല്ലാതെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വശത്ത് പാടം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്ത് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കൃഷിപ്പാടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന് കയറുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതിഷ്ഠ കണ്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റക്കൽ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കിയ നന്ദിയുടെ ഒരു രൂപം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അറിയില്ല എന്ത് തോന്നിയാലും നിങ്ങളത് താഴെ കമൻറ്റായിട്ടിട്ടാണ്
ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആ പ്രതിഷ്ഠ കണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കരിക്ക് കടയൊക്കെ കണ്ടു കരിക്ക് ഒരു കരിക്ക് കുടിക്കാൻ ഓർത്ത് ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വ്യൂ ഒരു അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കഥകളിൽ നോവലിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പുൽപ്പാടം അല്ലെങ്കിൽ പുൽമേട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടത് അതായാലും ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഒരു കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ട ആ കാഴ്ചയുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു പുൽമേട് അവിടെ ഒരുപാട് പശുക്കൾ മെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ എന്നാവിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ കാപ്പി കൃഷിയുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ള റോഡിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇനി യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ടാറ്റയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടു ഇതിനെത്ര റേറ്റ് അത് പ്യുർ പ്യുർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം പ്യുർ കോഫി പൗഡർ ആണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ മറ്റൊന്നൊന്ന് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത മതി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളത് ഇതിന് വേറെ കെമിക്കലോ വേറെ മിക്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെന്തായാലും ആ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കയറിട്ട് 
രണ്ട് ടൈപ്പ് കോഫി അര കിലോ വീതം ഒരു കിലോ തേയിലപ്പൊടി അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല കോഫി പൗഡറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കയറിയത് ഒരു ചെറിയൊരു ടൗണിലേക്കായിരുന്നു അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം എന്നല്ല വലിയ തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ടൗണായിരുന്നു അത് എന്തായാലും ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പണി പാളി വഴി മാറിപ്പോയി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോയി തിരിച്ച് വന്നില്ല നേരെ ആ വഴി തന്നെ പോയി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ട ആ റോഡിലേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് കയറുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും പിന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് ഇതുപോലൊരു കൃഷിപ്പാടം കൃഷി ഏരിയയിലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ആ വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു തടാകം പോലൊരു കാഴ്ച കണ്ടത് ഞങ്ങളവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കണ്ടു കാര്യം പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായി വിശന്ന് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഞങ്ങളവിടെ കയറിയില്ല വിളിക്കാത്ത സദ്യക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്തായാലും ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല കാഴ്ചകളാണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ തരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവ് പോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊന്ന് മുഴുവൻ കഴുകുകയും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുകയും നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ നല്ല ആ പറയാം ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മുഖമൊക്കെ കഴുകി വെള്ളം കുടിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെറിയ വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയായിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒരു കാറിനൊക്കെ പോകാൻ മാത്രം വീതിയുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു എന്തായാലും അടുത്ത് എത്താറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോക്കാം ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ അകത്തോട്ട് കയറി പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ഫീസ് അവർ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറി വണ്ടിയോടെ ഒതുക്കാമെന്ന് വെച്ചു 
ഇവിടെ ഈ ബോർഡിൽ ഇവിടത്തെ വണ്ടി പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫീസ് ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബോർഡിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാലും അത്യാവശ്യം തിരക്കുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കടയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വൈഫിന് മോൾക്കും ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ കടയിലോട്ട് കയറി ഞങ്ങൾ ആ കടയിൽ കയറി ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ആ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്താൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമല്ല അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി മലയും ഒരു മലയോട് ചേർന്ന ആ മേഘങ്ങൾ വന്ന് കൂടുന്നതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരും തോറും ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് തന്നെ അറിഞ്ഞു വന്നത് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലോ ഇല്ലല്ലേ അത് പോകുന്നത് കാണാൻ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബന്ധപ്പെൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളങ്ങനെ നടന്ന് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താറായി അത് അടുത്ത് ചെല്ലും തോറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നെറ്റ് കൊണ്ട് അവർ വെയിലൊക്കെ ഫെൻസിങ്ങൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാരിക്കേഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കായിട്ട് പോയി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലും തോറും ആ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്പ്രേങ്ങ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയൊക്കെ നനഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ പയ്യൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നഷ്ടം തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അത് കാണാൻ അവൻ ഞങ്ങളോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളത് പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളത് പോയി കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നഷ്ടമായി തോന്നും എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും വന്നത് എന്തായാലും നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
എന്നാലും വലിയ തിരക്ക് എന്നല്ല അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പലരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പറയേണ്ടത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഫ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നനക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ ഒരു ഇത് ദൃശ്യം കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പ